Okay, on number three, let's go. We have the verb shop, to shop, or shopping. Lembrando-se aqui que nós, o verbo go, for example, nós temos go home, ir para casa. Você não precisa utilizar a partícula to com o verbo go. Ele não, pre, não tem essa regência, ele não exige essa partícula. Por isso a gente já induz que go shopping, ir às compras. Pelo fato de o go ser um verbo e shop também. Então nós temos dois verbos juntos. A regra nos diz que nós devemos acrescentar ing ao segundo verbo. Pereça esse verbal. Então, let's go shopping. Another example com o verbo go seria let's go camping. Vamos acampar. Let's go traveling, for example. Ok? Uh, então, sempre assim com o verbo go. Dá para induzir muita coisa, né? Number four. I tried. I tried. Tentei. Já vimos esse verbo hoje. I tried. I tried to understand what he was saying. O que ele estava dizendo. But I could not. Mais uma dava, you could not. Eu tentei entender o que ele estava dizendo. Mas eu não pude. But I could not. Uh, number five. We have a question here. Would you like something? Would you like something? Você gostaria de algo? Ok. Para. Não é isso. Would you like something to eat? Okay. And number six, I need a recital for a cake. Eu preciso de uma receita para um bolo. That's easy, que seja fácil. Fácil de quê? Easy make, easy to make, or easy making. I need a recital for a cake. That's easy to make. Fácil de fazer. Very easy to. The other examples... You make a lot, right? It's circles. Já está situado, então você, essa vai ficar para você raciocinar um pouquinho. Já que nós resolvemos aí um pouco acima, mesmo os princípios abaixo. Então fica de exercício para vocês. Ok, we have now adjectives uh, com ing number one. Então, adjetivos terminados em ed e ing. Let's see some differences. On number one, ing adjectives describe a situation. Então, os adjetivos que terminarem com ing, eles vão descrever situações. Person, pessoas, or thing, ou coisas. For example, an interesting teacher. Um professor interessante. Então, ing para descrever situation, person, or thing. Nós tínhamos here... Teacher, it's a person, right? So, if it's a person, you have to apply an adjective ending by ing. Só trazendo mais uma vez aqui, an interesting. Como nós tínhamos uma palavra iniciando-se com uma vogal, nós usaremos o an, em vez de a. Ok? An interesting teacher. An interesting situation, for example. An interesting... Interesting um, mother, for example. Okay. The second example is a boring movie. Boring. Okay. Boring. Chato. O filme chato. Boring movie. Uh, como está aí descrevendo? Uma coisa, uma situação, uma pessoa, né? Boring. Uma situação, né? Um filme chato. Boring movie. Another example would be a boring class. Oh, it's a boring class. Oh, it's a boring teacher. Oh, it's a boring... It's a boring... It's a boring day, right? Um dia chato, uma situação. It's a boring day. Por isso utilizamos aí adjetivos terminados com ing, porque a gente está descrevendo nesse sentido. Another example. An exciting life. Okay, exciting. Uh, an exciting life. Um, an exciting class, an exciting teacher, an exciting um, travel situation, for example, right? Já os adjetivos terminados com ED describe how people feel. Eles descrevem como as pessoas estão se sentindo, como elas se sentem. Então dá para diferenciar bem legal, né? Os adjetivos terminados com ED. Vamos ver alguns exemplos. Let's see some examples. 
I'm very interested in modern art. Eu, sou, eu estou muito interessado, ou eu sou muito interessado por arte moderna. Então, o ato da pessoa ser interessada, como ela se sente, ela se sente interessada. Por isso, utilizar aí adjetivo terminado com ed, ed. I'm interested in English, for example. I'm very interested in Arabic language, for example. Estou muito interessado em algo. Escrevendo como a pessoa se sente. Number two, we were bored. We were bored. I was bored when the class finished. Então, como a pessoa se sente, sempre que você for descrever como a pessoa está se sentindo, usar adjetivos terminados com ed. She's excited about going on vacation tomorrow. She's excited, not exciting. Como está descrevendo? As, o que ela está sentindo? Como ela está se sentindo? Excited. Okay? I'm excited with this class, for example. I'm excited to learn Arabic. Então, como eu estou me sentindo? Adjetivos com ed. E aí nós temos um pequeno exemplo. Nós temos aí, ó. How can you describe these sentences? Using adjective form in the box. Okay. Adjective from the box. We have frightened, frightening, exciting, surprising, terrifying, boring, exhausting. Okay. Frightening, assustador. Exciting, uma coisa muito... Um, muito... Ávida, que te deixa muito ávido, te deixa muito uh, ansioso, exciting, right? Surprising, surpreendente, terrifying, aterrorizante, boring, chata, no sentido de aborrecedor, exhausting, exaustivo, cansativo, right? Vamos aí ver. Number one, you get stuck in an elevator. How do you feel, okay? What is the situation? The situation is a situação. Como seria essa situação? Como descrever essas situações? Number one, you get stuck. Você fica preso. You get stuck in an elevator or lift. Elevador, né? Elevator or lift. Você fica preso no elevador. Com, que situação é essa? Como é essa situação? Frightening and terrifying, right? Adora. Horizonte. Number two, you go on a 25 kilometers hike, then climb three mountains. Você vai a uma caminhada de 25 quilômetros, marathon, almost. Then climb three mountains, e escala três montanhas. Qual é a situação? Né? Exhausting, exaustiva, exhausting. Number three, you go on the biggest roller coaster in the world. Wow. Vai na maior roda gigante do mundo. Aliás, I'm sorry. Uh, montanha russa do mundo. It's exciting. Okay? Number four, you find a spider in the bathtub. Você encontra uma aranha na banheira. Frightening, terrifying, not for me. Number five, someone shows you their vacation photos for, how, for hours and hours. So hours and hours seeing photos and seeing photos. And it's so boring. And exhausting for me. Boring, exhausting, maybe exciting for some people. And number six, your teacher says, so professor G, you're all such wonderful students that I won't give you any more homework. Oh my gosh. This is surprising. Vocês são, vocês são alunos tão maravilhosos que eu nem vou dar mais Exercício para vocês. Nem vou passar dever de casa para vocês. This is surprising. Oh my God. Ok? Very easy. To... Listen and practice the sentences. Ok? Nós temos aqui um pouco de prática também, mas eu vou deixar para vocês fazerem. Ok? All number ex exclam exclamations with so and such. Ok? So, tão... Tanto and such, de tal maneira, né? Tal. Look at the sentences, veja aí as frases. When do you use this? So and such, such, so many and so much. Vamos ver aí. 
example, we were all so worried. So the first sentence. So is combined with an adjective. Você vai sempre associar o so com o adjetivo. An adverb, an exclamation. For example, we were so worried. Então, o adjetivo é tão preocupados. So worried. Então, como nós temos um adjetivo, nós usaríamos aí o so. Number two, that's such a no joke. Uh, such, such a, such an can be combined with an adjective, an adjective and a noun. Pode ser combinado com um adjetivo ou um substantivo. A noun. Sometimes you can use only a noun. Às vezes você pode usar apenas um substantivo. But never in adjective alone. Mas nunca adjetivo sozinho. Vamos ao exemplo. Olha só. That's such a no joke. Essa é uma piada tão antiga, de tal maneira antiga, né? Such. It was such a beautiful night. Foi uma noite tão maravilhosa, tão bonita, né? De tal maneira bonita. Such a beautiful night. Um, next one. He has such awful weather on the cake. I'm sorry. He, we had, we had, we had such awful weather on the occasion. Nós tivemos um, um clima tão uh, ruim nas férias, né? De tal maneira ruim. We had such awful weather on the occasion. For plural or uncountable nouns, don't use it all. Ok, se nós temos o plural, nós não podemos usar o a, porque ele é usado para singular, né? Um ou uma. E o and também, né? Um, e last, there are so many places I want to go to. Então, há tantos locais para onde eu quero ir. E o outro exemplo, I have so much work. Como work é uncountable, nós usamos aí much. Much work, much water. Ok? Então, use so many, use so many, so much for extreme amounts. So much uncountable nouns and so many countable nouns, as I have said. This is so simple. Let's see some exercises. Okay, complete the sentences with so, such a, such and, such, so many, or so much. Okay, their house is such a mess. A casa deles está tão bagunçada, such a mess. De tal bagunça, né? Não? Such a mess. Uh, number two, there were so many people at the party. Havia tantas pessoas na festa. So many. Como eu posso contar pessoas? Eu uso, uso o many. Então, tantas. So many para intensificar. So, number three. I'm so hungry. Ok? Estou tão faminto. So hungry. Lembrando aí que nós temos aí o... O so para combinar com um adjetivo, por isso nós usamos o so. Nós temos o hungry, ok? Um adjetivo, então usamos o so. I'm so hungry. Number four, Jane and Pete are such nice people. São pessoas tão boas, tão legais, de tal maneira legais, por isso o such. Number five, I spent, spent, passado do verbo spend, gastar, então eu gastei, I spent. So much money. Ok, como estamos falando de dinheiro, money, no sentido geral, nós usamos o much, porque it's uncountable, right? Uh, much money. E o so, para intensificar, so much money that we can... Nós gastamos tanto dinheiro dessa, nesse, final, nesse final de semana. Number six. A present. For me. Um presente para mim. That's so sweet. Ah, tão doce, ok? So, sweet. Nós temos aí um adjetivo, sweet, doce. Então, nos indica que devemos usar o so, porque ele é combinado com a adjective. Number seven. We had such a good time. Ok? Such a good time. Good time. Usamos aí o such. Such a good time. Ah, que pode ser combinado com substantivo, Ok? De tal maneira bom, such a good time. And number eight, 
princess is such a smart dog. Ok, a princesa é uma cachorra, é uma cadela tão, tão inteligente, de tal maneira inteligente. Such a smart dog. Ok? This is so, so fine to study. On unit 11, na unidade 11, things that can change, that changes the world, as coisas que mudaram o mundo, nós temos um pouco aí de vocabulary, uh, with the help of a partner, you and me, try to make true sentences from the heart. Exercício mais uma vez. Então, você junta as frases, escreve, pratica e cria outras, fra outras frases também, né? Então, nós temos many possibilities here, uh, Rolls Royce cars, Nikon cameras, coffee, attention, coffee, champagne, tea, pineapple, okay? And the second column, we have verbs, is and are, made in, grown in, okay? Feito em e grown seria mais ou menos no sentido de criar. Okay. Uh, this the next column we have some countries que nós já estudamos anteriormente, mas vamos revisar aqui a pronúncia. Japan, Japan, France, Thailand, Brazil, Brazil, India, England, right? Japan, France, Thailand, Brazil. India, England. Então, vocês criam, criaram sentences para praticar. Vamos fazer um apenas. Uh, let's choose, for example, vamos escolher, por exemplo, a uh, Nikon Camera, por exemplo. Nikon Cameras, Japan. Como ficaria essa sentença? Nikon Cameras, is or are. Nós temos Nikon Cameras, in the plural, right? So, Nikon cameras are, elas são, made in, fabricadas, made in where? Japan, ok. Nikon cameras are made in Japan, ok. That's the, the, the example from the, here is, Rolls Royce cars are made in where? In England, ok. Or made in or grown in. Uh, another example is pineapples, pineapples, abacaxis. Pineapples is plural. Então, pineapples are grown in. Eles são cultivados. Pineapples are grown in Brazil, for example. Pineapples are grown in Thailand, for example. Okay? Create sentences. Criem frases. Criem possibilidades. Mesmo que não sejam frases verdadeiras, mas criem frases para praticar. Tanto a questão do verbo, do to be verb, in singular and plural, como aí a questão dos países e do made in, grown in. Então, made in, feito, fabricado. E grown vem do verbo grow, cultivar, ok? Pode ser criar também. Ok, we have here the passive voice. The passive is formed with the verb to be and the past participle. participle. Nós já vimos isso também. Quando nós tratamos de uh, presente perfeito, uh, present perfect, nós estudamos os verbos no participio. Aqui a gente vai precisar mais uma vez deles. Então, olha só o exemplo. Complete the card with the correct passive form of the verb produce. Produzir, né? Produce. Present simple. Is enjoyed. Best simple. Was invented. Present perfect have been produced. Lembramos, lembremos que o present perfect nós tínhamos essa estrutura do have mais o verbo no participio. Ok? Have been produced. What is the main focus of the text? Ok, we have here we can test through. Vamos ao próximo que está um pouco mais detalhado, né? Nós temos active and passive voice. Um, Number one, on first column, na primeira coluna, nós temos a voz ativa. In the second column, nós temos a voz passiva. It happens in Portuguese too. Isso acontece no português também. 
Uh, for example, number one, they make Rolls Royce cars in England. Então, observe o tempo verbal. Está no presente. Eles fabricam, eles fazem. Rolls Royce cars in England. Então, se temos o presente, a, nós vamos a, a peça de voz. Então, é igual ao português. Então, vamos trazer para o português. Eles fabricam carros. Rolls na Inglaterra. Como ficar em português? Os carros Rolls são fabricados na Inglaterra. Então, se nós temos, neste caso, uh, o presente são fabricados, aliás, fabrica-se, né? São fabricados, eles fabricam, então, na voz passiva também nós usaremos o presente. Só que utilizando se do verbo, o verbo principal da frase, uh, no participio. Olha só o exemplo, como ficou? Rolls Rolls Royce cars are. Olha aí a marca de presente. Eles são are made, ok? In England, this is very simple. Number two, they make tea in India, not make. They grow. Isso seria o verbo grow, ok? They grow. Eles cultivam chá in India. They Brown tea in India. Ok, mais uma vez, frase no presente. Lá na voz passiva, também nós vamos usar o verbo no presente. Olha aí. Tea is. O chá é. Tea is brown. A diferença é que o verbo aqui principal vai estar no participio. Tea is brown in India. It's like Portuguese. É como português. Eles cultivam chá na Índia. E na voz passiva... Chá é cultivado na Índia. Presente, presente. Mudando-se apenas o verbo principal do participio, ok? Number two. Bell invented the telephone in 1876. Ah, Graham Bell inventou o telefone em 1876. Opa, aqui nós temos o verbo no passado. A primeira oração. Nós temos Bell invented. Ele inventou. Passado simples. Então, na minha voz passiva, eu vou ter que usar também o passado simples. Então, Bell inventou o telefone em 1876. Como ficar em português na voz passiva? O telefone foi inventado. Olha aqui o foi. O telefone foi inventado por alguém, por Bell, em 1876. Fácil também. Olha só, como ficaria a frase na voz passiva? The telephone was invented. Porque... Nós temos aí o verbo be, ser ou estar. Foi. O passado de be, para he, she, or it, no caso aqui nós temos telephone, was. The telephone was invented by Bell in 18, 1876. Number four. Thieves. Thieves, ok? Ladrões. Thieves stole. Opa, mais uma frase no passado simples. A diferença é que nós temos o verbo irregular. Vem do verbo steal, roubar. Ok, thieves stole two pictures from the museum last night. Ladrões roubaram dois quadros from the museum, do, do museu, esta noite, noite passada, né? Então, olha só, se nós temos o verbo no passado, thieves stole, os ladrões roubaram, como ficaria na, fra... na, na voz passiva? Ah, os quadros foram roubados. Passado simples. Então, two pictures, como é o passado do verbo ser em inglês, nós temos was e were. Como nós temos um sujeito que é plural, então nós vamos usar, em vez de was, nós vamos usar were. Porque são they, as, as, os quadros, né? They. Então, two pictures were stolen. Percebam que o verbo está no participio. Stolen. Two pictures were stolen from the museum last night. Só chamando a atenção aqui, porque nós temos a frase na voz ativa, a sujeito e complemento. Já na voz passiva, o que era o objeto da frase passa a ser o sujeito da frase. É como o português. Perceba. Ah, socorro está transmitindo a aula. 
Ok, o objeto da frase aí seria a aula. Então, socorro está transmitindo a aula. Para eu passar essa frase para a voz passiva, o que era objeto na frase, na voz ativa, passa a ser o sujeito. O que é que está sendo transmitido? A aula. Então, eu começo pelo, pelo objeto. Então, o objeto da frase na voz ativa vai se tornar o sujeito na voz passiva. Como ficaria? A aula está sendo transmitida por socorro. Ok? Mesma coisa acontece em inglês. Perceberam? Então, lembre sempre disso. Vamos à frase número 5. They have built three new factories this year. Eles construíram três novas fábricas este ano. Perceba o tempo verbal. Have built. Então, nós temos aqui o presente perfeito. Então, nós vamos usar também o presente perfeito quando se tratar da frase lá na voz passiva. Só que, lembrando-se que o que era o objeto desta primeira oração na voz ativa vai se tornar o sujeito da, na voz passiva. Olha só. They have built three new factories in this year. Uh, o que era o objeto? Então, o que foi construído? Three new factories. Três uh, fábricas novas. Passou a ser o sujeito da oração. Da nova oração na voz passiva. Então, three new factories. O que, é que eu peço aí? O que, é que a frase pede? Nós estamos que tempo verbal? No presente perfeito. Então, a gente sabe que no presente perfeito nós devemos usar a estrutura de have mais o verbo no particípio, ok? Então, olha só. Three new factories have been built. Foram construídas this year, ok? Number six. They sold. Sold, passado do verbo sell, vender. Então, aqui, they sold the picture for five thousand dollars. Eles venderam o quadro por cinco mil dólares. Percebam, nós temos o sujeito e o objeto, né? Então, eles venderam o quê? O quadro. Então, a, quando eu for passar a frase para a, a, a voz passiva, o quadro vai se tornar o sujeito desta oração. Então, olha só. They sold the picture for $5,000. O que foi vendido? The picture. Então, the picture has been sold for $5,000. Ok? So far, so good. Number seven. The factory will produce. A fábrica vai produzir. Olha aqui, tempo verbal futuro. Will produce. O que, que ela vai produzir? A uh, ten, ten thousand. 10,000 cars next year. A, a fábrica vai produzir 10 mil carros no próximo ano. Então, vamos construir a frase na voz passiva. O que vai ser produzido? Sempre se pergunte, né? Qual é o objeto? Então, 10,000 10, cars. Opa, nós temos o, o tempo verbal do futuro. Então, na voz passiva. Também no futuro. Então, 10 mil carros vão ser produzidos. Will be produced next year. Number eight. Did they make many cars last year? Eles fizeram muitos carros no ano passado. Como eu colocarei isso na voz passiva, nós temos aqui uma pergunta no passado simples. Então, se eu estou falando de passado simples, nós temos o auxiliar did. E mais o be, was ou were. Nesse caso, nós temos aqui they como sujeito. Eles. Então, não posso usar o was como auxiliar. Vai ser were. Were many cars made last year? Então, muitos carros foram produzidos no ano passado. Were many cars? Porque o que era o, o, o objeto na frase ativa passa a ser o sujeito da frase passiva. Voltando aqui na frase ativa. Did they make many cars? Last year. Então, o objeto aqui era muitos carros, many cars. Ele passa a ser o sujeito. Então, como ele é o sujeito e a gente está tratando-se de uma pergunta, nós vamos colocar primeiramente many cars. Como é a pergunta, were, que é o auxiliar, vem na frente. Então, were many cars made last year? And number nine, Bell didn't invent the television. Então, Bell, Grand Bell, Did not, didn't. Ele não inventou a televisão. Nós só temos aqui uma negação. Porém, o tempo verbal é o passado simples. Então, na, na voz passiva, eu vou usar também o passado simples. 
Então, Bell didn't invent the television. Bell não inventou a televisão. Como ficaria? A televisão não foi inventada por Bell. In English, the television, porque era o objeto da frase anterior, então, o que, o que, foi, o que não foi inventado, na verdade? Então, the television, nós temos aqui como sujeito, the television, was or were, como nós temos o singular, it, a television, was, frase negativa, the television wasn't invented by Bell. Ok? Very simple. Nós temos um exercise, complete the conversation and practice, then with the partner, já está respondido, basta que você assimile, muito fácil também, você adquire vocabulário. E vamos aí a um pouco de exercise com alguns modal verbs, I'm sorry, not modal verbs, but phrasal verbs, com verbos frasais. Okay? Nós temos grow, nós temos que pode ser crescer, criar, cultivar, carry, tell, contar, muito cuidado com o verbo tell e o verbo say, they are different, tell no sentido de contar, tell a story, for example, contar uma história, and say no sentido de dizer, dizer algo, ok? The verb give, may I drink? O verbo give, dar. O verbo lose, perder. And keep, manter, guardar. E nós aplicaríamos, com que nós os aplicaríamos. Por exemplo, grow. Grow rice, grow flowers, grow bananas, grow five centimeters, grow a bird, por exemplo, cultivar. Ah, nós não poderíamos utilizá-lo com grow five, five thousand dollars, for example. Dollars, for example. Okay? That would be... Um, okay, number two. Carry. Carry an umbrella, for example. Carry a briefcase, carregar briefcase. Carry letters. Carry passengers in the car, carry passengers in the bus, carry passengers in the subway, for example. Not carry a watch, no. That would be wear a watch, usar. So, no watch. Number three, tell, as I said before, como eu disse antes, tell a story. Oh, tell me a story, please. Tell a lie, dizer uma mentira. Tell the truth, dizer a verdade. Tell a joke, dizer uma piada. Not tell hello. You don't tell hello, you say hello. Para hello seria say, dizer hello. Porque o tell é um sentido mais de contar. Number four, give information. Give a party. Oh, I will give a party tonight. Mm, I will give you an advice. Dar um conselho. Give an advice. Give someone a lift. Dar uma carona para alguém, ok? Carona, lift. Give me a lift. A lift, please. Uma carona. Give information. Dar informação. Give information. Or provide information. Ok. Not give an email. Email. You write an email. You send an email, envia um e-mail, send, or write an email, or read an email, ler, escrever, I'm sorry. Number five, lose, okay? Lose weight, perder peso, lose weight. Um, lose money, oh, I lost money. Lose money, lose your way, perder o rumo, perder o caminho. Lose the game, perder a partida, perder o jogo, lose the match. Not lose the bus. Você não, você perde o ônibus, mas não no sentido de lose. Mas o ônibus aqui seria miss. Miss the train, miss the class, miss the bus, right? And last but not least, keep. Keep the peace, manter a paz. Keep the change, keep a secret. Can you keep a secret? 
Mm. Keep a promise. Oh, keep the promise for me, please. Keep a promise. Not keep an idea. Have an idea. That would be have. Com ideia. Have an idea. So, à medida que você vai lendo e estudando, você vai adquirindo esses verbos frasais. Porque você vê no dia a dia ficar uma coisa mais comum para você, até pela questão da regência. Então, é leitura. Leitura. Quanto mais contato você tiver com o idioma, mais você vai adquirir fluência. Então, contato com o idioma. Ok, we have here some uh, um, exercises. Nós temos. Ah, aplicaríamos alguns deles. Ah, ficou faltando aí na caixinha os verbos, mas a gente coloca aqui que já estão realmente. Então, até pela questão do da indução, né? Complete the sentences with the correct verbs in the correct forms. Ok, we have number one. Hello to your parents for me when you see them. Two. I was late for work because I The bus, o que houve com o ônibus para ele chegar atrasado? Para eu chegar atrasado? A gente acabou de falar sobre isso lá na questão do luz. Number three, this was my great grandfather's watch. Esse era o relógio do meu bisavô, ok? So, father, grandfather, great grandfather. E aí você vai aumentando. No caso que nós temos o bisavô, great grandfather. Porque o grandfather já é o avô. Great grandfather já é o bisavô. Great great grandfather. Bisavô. Great. E so on. Daí por diante. Mas aqui neste caso nós temos o bisavô. Great grandfather watch. O relógio do meu bisavô. Number four. I. A good idea. Opa, nós acabamos de ver que idea. Nós não keep an idea. No slide anterior. You have an idea. Você tem uma ideia. So, o complemento aqui é have a good idea. In number five, my uncle made $3,000 in the stock market. And number six, I, an email. Acabamos de ver também que o e-mail ou você write an email, send an email, envie um e-mail, or read an email. Ou ler um e-mail. Por quê? No exemplo anterior era give, que não combina, né? não dá. Give an email, no. É write an email, read an email, send an email. So, I sent an email to my cousin in Chicago last week. This is so simple. These uh, four units are very simple, thanks God. And last but not least, e por último aqui, mais ou menos importante, nós temos aqui um pouco de vocabulário, ok? When you first go to a foreign country, quando você vai pela primeira vez a um país estrangeiro, um país de fora, it can be difficult, pode ser difícil to understand signs and notice. Pode ser difícil de entender alguns, algumas placas, alguns avisos, alguns cartazes. Here are some typical, typical signs and notices in English. Alguns dos mais típicos em inglês. Você teria o trabalho de associar. Vamos aí a parte do vocabulário, né? Number one, we, we have a restaurant, right? A restaurant, restaurant. Number two, a gas station, okay? You were driving and your car don't have gas. You stop on a gas station. Para aí, gas station. And there is a bumper, onde tem um frentista, bumper, right? Gas station, posto de gasolina. Number three. A broken vending machine. Uma máquina que está quebrada. Máquina, aquelas máquinas que nós vemos sempre em filmes, nos aeroportos, aqui mesmo. A gente põe uma moeda, uma cédula ou passa o cartão. Vending machine, right? Aí você tira um Coke, um, potato chips, por exemplo, bubble guns, um, teddy bears. Yes, teddy bears. Vending machine. Number three, a highway. Ok, highway, autoestrada. Number five, an airport. An airport, you go into a, an airport to travel, for example. If I want to go from Teresina to São Paulo, I have to go to a, an airport, for example. Or a bus station, for Boviari. No matter. Ok, an airport, 
Number six, an automatic teller machine ATM. Okay, I don't have money. Oh my God, I have to go to an ATM to withdraw money. Para sacar dinheiro. Withdraw money. Sacar dinheiro em um ATM. Okay, automatic teller machine. Okay. Number seven, a supermarket. Number eight, a park. Okay, a park. Parquinho, praça. Praça também pode ser square. Square or park. Uh, number nine, a zoo. You go to the zoo to see animals um, with your students, for example, your family, your 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 children. A hotel, a museum, an airplane, then go a zoo, for example, Air Canada. Okay, an airplane and a city street. Okay, you had to match. And uh, that's all. I hope you have liked it, the class. Como eu disse a vocês, revisem, review, study, uh, send questions, envie perguntas, peça ajuda, juntem-se para estudar de dois, de três, entrem em contato com o idioma, sempre o máximo que você puder, as much as possible, o máximo possível que você tiver de contato com o idioma, faça, ok? Um, leia bastante. Você precisa de muita leitura. Leia o material. Continue lendo o material. Revise. I finished. Ok? Se vocês tiverem algo de dúvida, please send me. Uh, e como eu disse a vocês, é leitura. Busquem uma gramática, vejam vídeo aulas desses, desses assuntos que nós abordamos hoje, dessas unidades. Nós temos verbos modais, né, que foi o should, must, have to, need to. Até mexer um pouco com can também, expressando habilidade física. Mas principalmente esses quatro são muito fáceis de compreender o então, contato com o idioma. Um, mais, mais um. A questão do, do gerúndio para expressar tempo futuro, porque a gente acabou vendo um pouquinho também. Então, revejam essa, essa explanação, né? essa conversa que nós tivemos agora. Como disse a vocês, né? muito contato. Muito contato com o idioma. Todos os dias. E aguardo alguma dúvida que haja. Nós temos aqui as atividades, né? Vamos rapidamente ver aqui as atividades. Atividade 1 e atividade 2. Activity 1 and uh, activity 2. Só mesmo para tirar um pouco de dúvida que resta. São atividades muito simples. Estão simples, fáceis, né? Dá para... Muito simples. Vamos à atividade 1. Um, só tem projetada. Ok. We have a small text. Internet addiction. Então, vício na internet. Addiction. Você vai fazer a leitura desta atividade e question one is just to put true or false. Então, muita atenção para colocar verdadeiro ou falso. É né? tipo de... Bem de ensino médio mesmo. Que você tem um texto para interpretar. Né? Aquelas habilidades de skimming and scanning. Lê-se o texto, adquire esse vocabulário, já que vocês estão em casa, estão tranquilos. Tenha sempre um dicionário. Leia com bastante atenção. Releia. Anote as palavras novas. Sublime. Todas as estratégias que vocês puderem aplicar para aprender novo vocabulário é válida, né? são válidas. Então, nessa primeira questão da atividade 1, você vai apenas colocar true for false. Verdadeiro ou falso? According to the text, right? On number two, complete the sentences using the verbs, using the verbs in correct form. Ok, você vai a decidir aí nessa a questão número dois, como nós vimos lá. A forma do gerúndio, a perífase verbal, lembra -se, né? Dois verbos juntos, tem umas pequenas, umas regrinhas. E aí você vai decidir se põe o verbo em gerúndio, ou seja, com ing, ou o verbo no infinitivo. I stay... Uh, for how more days, ok? I'm staying, for example, ok? Então você vai reescrever essas frases. 
acrescentando que se deva verbo no gênero ou verbo no infinitivo. Now, questão 3, um, question 3. Você vai associar as metades das questões. Ah, algumas delas não vão ser utilizadas, né? Mas nós temos aí, por exemplo, na letra A. If I have enough money, se eu tiver dinheiro. Você entra aí a frase, a frase condicional. Number two, if you don't want to go with me, se você não quiser ir comigo ou se você não quer ir comigo. C, if you don't study hard, se você não estudar para valer, se você não estudar muito, aí há a possibilidade, né, você vai associá-las. D, uh, they will be surprised, eles vão ficar surpresos. Letra E em letter E, então você vai associar. On question 4, você vai ler sobre problems and give an advice to the person. Você vai ler e dá uma... Você vai ler o que tem na letra A e na letra B, né? Você vai dar um conselho. Como conselho? Lembra-se que a gente estudou lá os modais? Have to, should, deveria, né? Um aconselhamento. Must, ok? Então você vai escrever um aconselhamento aí para essas frases. I have a cold, eu estou gripado. Então, o que a pessoa deveria fazer? Ah, you should, or you must. E continua a ser a frase. Então, você vai criar frases aí para conceito. Né? Para essas. Number five, complete the sentences where? Using. Você vai usar, completar as frases usando so. Vimos as regras também, né? O que, é que vai com adjetivo, o que, é que vai com adverso, o que, é que vai com substantivo. Ok? Muito simples também. And number six, você vai apenas unscramble, rearrange, arrumar as, a ordem das palavras, né? A ordem lógica. Você vai desembaralhar as, pala as palavras para formar frases. On number seven, você vai escrever, write a paragraph about your childhood. Escreva um parágrafo sobre a sua infância. Mention things you used to do. Uh, and what kind of child you were. Você vai mencionar coisas que você costumava fazer. Nós estamos vendo aqui mais uma vez uh, que a atividade está pedindo para você usar o you to. Costumava fazer algo. I used to. E dizer, mencionar coisas que você fazia quando era criança. Attention. In English, please. Because I have received one paragraph in Portuguese. I don't want that in Portuguese. Okay? In English, everything here, write in English. Já recebi uma em português. Eu quero in English. Tente escrever in English. Ok? Tem que ser in English. Vamos à atividade 2. On activity 2, um, uh, we have here. One more time, a text, right? Nós temos mais uma vez um texto, um texto a text, treating um, Coca-Cola or Coke, the invention of Coke, a invenção da Coca-Cola, ok? Read the text, leia o texto, mais uma vez aquelas orientações, leia com calma, leia com cuidado, veja as palavras que você desconhece, anote veja o significado, ou veja o sentido, né? veja o sentido que se trataria antes de buscar no dicionário até. E responda as questões. Por exemplo, letter A. People in Brazil speak... Ok? Transform the sentence... Ok, já estou lá, lá na frente. I'm sorry. I'm so sorry. Ok, we have it uh, according to the text... Are the sentences true or false? Mais uma vez, verdadeiro ou falso? Very easy, very simple. On question two, transform the sentences using the passive form. Opa, aqui nós vamos usar a forma passiva, voz passiva das orações. Lembra que nós acabamos de ver isso na unidade, ok? Então, não mude o sentido das frases. For example, letter A, na letra A. People in Brazil speak Portuguese. Como nós aprendemos. Pessoas no Brasil falam português. Quem é o sujeito da frase? Quem é o objeto da frase? A gente sabe que quando se trata de, 
de voz passiva, o objeto da frase vai se tornar o sujeito da frase na voz passiva. Em português mesmo, olha só. Português, aliás, as pessoas no Brasil falam português. Como ficaria esse português? Português é falado no Brasil. Então, olha só, nós temos aqui. People in Brazil speak Portuguese. Quem é o objeto da frase? Português. Então, português is spoken. Por quê? Nós temos um tempo presente. Então, preserve o tempo verbal. Português. Português is spoken. Agora, aí eu preciso alterar o verbo porque, como em português, você mudou o tempo verbal. Falado. Aí nós precisamos do verbo no participio. Português is spoken in Brazil. Se quiser continuar a frase, tudo bem. Se não, é facultativo. Se quiser continuar, português is spoken in Brazil by the people, pelas pessoas. Mas it's not, it's not necessary, right? Português is spoken in Brazil. E as frases demais você fará da mesma forma. Observe o objeto da frase e o sujeito. O objeto da frase na voz ativa vai se tornar o sujeito da frase na voz passiva. Ok? On question 3. Use the conditional would. O condicional would. Ele se trata de futuro do presente. Faria, compraria, correria. Ok? Olha só. If I had a million dollars. Aqui nós já estamos no second conditional. Segundo condicional. Ah, se eu tivesse um milhão de dólares, ok. No primeiro condicional, nós vimos que você vai utilizar o presente. If I study hard, se eu estudar muito. Verbo principal, no presente. No segundo condicional, que é esse aqui, nós vamos tratar ah, do, do, do verbo principal no passado. If I had, se eu tivesse, ok? Passado simples. If I had a million dollars, se eu tivesse um milhão de dólares, Obrigatoriamente, você vai ter que mudar o tempo verbal da segunda uh, oração. I would, assim como em português. Se eu tivesse um milhão de dólares, que você faria. Esse faria, eu compraria, eu viajaria, é justamente essa partícula would. Assim como nós aprendemos que will é futuro simples. I will travel, eu vou viajar, eu viajarei. Aqui nós utilizaremos o would. Bem parecido com o will, mas expressa o futuro do pretérito, ok? Então, would travel, viajaria. Olha só o exemplo. If I had a million dollars, I would buy. Eu compraria a house and help people in need. E ajudaria as pessoas com necessidade, ok? Very simple. Então, frase condicional com verbo no passado simples. E frase, a, a, a segunda oração... A com a partícula would, porque é a mesma estrutura de língua portuguesa. B, if I were a superhero, se eu fosse um super-herói, o que você faria? O que você would do? Né? Completamos, completemos assim. Ok? Number four, use the expressions to complete the telephone conversation. Very easy. Ok? He's out right now. Ele está fora nesse momento. Speak to, falar com, a message uma mensagem, call back, ligar de volta, retornar a ligação, call back, please, who is this, quem é, de quem se trata, who is this, ok, very, very simple too, muito simples. On number five, use, use the verbs in the past, simple or past perfect tense, ok, pelo próprio sentido da, da, sentido da questão você consegue identificar se é uma ação para passado simples ou uma ação do passado perfeito. Okay? Passado simples é uma coisa que aconteceu lá no passado pronto, já era. Okay? Aí você vai completar dessa maneira, right? Alternando, decidindo entre um verbo, uma forma verbal ou outra. Number six, use indirect speech to record what these people are saying. O discurso indireto. Olha só. I love going to the beach. O discurso indireto você vai utilizar dizendo o que a pessoa falou. Por exemplo, a Maria, a Maria, Maria diz o seguinte. Eu gosto de jogar bola. I like to play soccer. 
o discurso indireto você vai dizer o que a pessoa afirmou. Então, Maria said that she liked to play soccer. Ela disse que gostava de jogar futebol. Aí isso aqui vai ser abordado pelo professor. On number seven, write a paragraph that starts with. Escreva um parágrafo que inicie com if I could. Se eu pudesse, o segundo condicional. If I could change the world, se eu pudesse mudar o mundo, what would you do? O que você faria? What would you do? Você vai escrever um parágrafo, ah, mais uma vez, in English, please, como já disse, eu já recebi uma que estava em português, um parágrafo desse na atividade 1. Não queremos em português. I don't want that in Portuguese. Please, write down in English. Try to write down in English. Tente escrever in English, ok? E é isso. Escreva um parágrafo de pelo menos, pelo menos umas oito linhas, nove linhas, já para praticar, porque nós precisamos saber redigir, ok? Então, that's all. Estas foram as unidades que nós tínhamos que trabalhar hoje. É, eu creio que tenha ficado bem explicado. Eu espero que tenha ficado bem explicado. Ah, as atividades 1 e 2, nós vimos também como fazer. Dá para vocês fazerem? Eu creio que sim, porque são atividades bem simples e nós falamos sobre tudo isso aqui hoje nessa aula. E se tiverem alguma pergunta, any question, please write down and a gente pode conversar um pouco sobre essas questions, any doubts, any questions on chat, right? Okay, everybody, as we don't have any questions, we don't have any questions, so I want to tell you that it was a pleasure to be with you in this morning. Uh, espero que realmente tenha ficado muita coisa clara para vocês, né? Nós trabalhamos hoje com os modais. Nós vimos o so and such, vimos o primeiro condicional, aquelas situações do presente. Falamos sobre a estrutura da frase condicional, né? a primeira oração condicional, a segunda lá, que tem que ser separada por vírgula. Nós fizemos observações, ok? Que tenha ficado claro para todos vocês. Foi bastante agradável para mim estar com vocês. E, como não temos nenhuma pergunta, por aqui eu me despeço. Desejo a todos nice studies, bons estudos. Se esforcem, leiam bastante, entrem em contato com o idioma o máximo que vocês puderem. Estamos aí para as dúvidas, as questões, ajudar da forma que for necessário. Cuidado com os prazos. Né? Vamos atentar para esses prazos. Peçam ajuda aos amigos. Cuidado com os plágios também, né? Bom lembrar. Cuidado com as cópias, mesmo que você tenha recebido a ajuda de um amigo, mas altere, coloque suas frases, não plagie, para não ficar difícil para nós, né? Então, é isso. Faça o seu trabalho autoral. Um abraço a todos vocês, espero revê-los em breve, aos que são os meus alunos nos polos, que a gente se veja logo, e os que eu não conheço ainda, um abraço fraterno do professor Renato. Nos vemos. Bye-bye.